。在所有工序开始前，首先要注意的是标签上是否标明了“菲律宾”字样，这样才能确保在您面前的是既正宗又美味的西班牙火腿。下面的介绍将指导您怎样正确的切割火腿。首先将火腿固定在火腿支架上，当火腿表面温度达到与常温一致时，开始切割。通常需要两把刀，一把锋利且有弹性，另一把短剑刀，宽而结实。首先，在肘部以下位置切下约两根手指大小的深蟹，从而开始火腿的切割过程。使用短尖刀削掉外皮和火腿两侧的腐肉。第一刀要笔直切下，切第二刀时则要稍稍偏离一定的角度，慢慢剔除火腿外皮和多余的脂肪，直到露出内部淡粉红色的肉。更换切割工具，正式开始火腿切片。切的过程中，要在火腿周边留下两到三厘米的外皮，用来防止火腿肉变干。如果要切完整只火腿，在我们固定火腿在火腿支架上时，要将火腿更宽的部位往朝上放置。如果您不打算在一段时间内切完整只火腿的话，我们建议您从火腿较窄的部位开始切割，保存好切下的火腿外皮，用来保护火腿切割处，也可用作其他食谱。如果没有一次性切完整只火腿，为防止切割处的肉变干，可以用外皮将其覆盖，也可以在切过的肉上滴上一点橄榄油，然后用保鲜膜将其包住。现在我们可以开始把火腿切片了。为了使切片很薄，每一刀都要是平的，切片长度不能超过三到四厘米。在开始切之前。要注意一系列的安全措施，比如刀具在手里保持与切口呈相反的方向，同时扶住火腿或火腿支架的底部，永远立于刀前。开始切火腿的时候，会发现隐约有鲜嫩的肉露出，这正是菲了命火腿的精华所在。火腿肉质美味、健康，取决于它富含丰富的高密度脂蛋白胆固醇。原汁原味的火腿切片融化在口中，更能说明为什么这个火腿会成为真正的伊比利亚顶级产品。当切掉一定数量的切片后，可以见到胯骨露出来。这时，使用短尖刀沿着骨的形状剔掉周围的火腿肉，直到骨肉彻底分离。当切到股骨,骨时，则换火腿的另一面切割，换面之后重新将火腿固定在火腿支架上。工序如前面一样，先切掉外皮。值得注意的是，这一侧的火腿肉在切割过程中显露的不明显，但并不影响它融化在口中时带有核桃香的美味。在切或品尝火腿之前，要确保火腿在常温的环境下。因为在常温环境下，肉质变软并与空气接触，富裕的浓香才能得到释放，所以永远不要在火腿温度低的情况下切割或食用。在切割工序结束之后，如同我们在西班牙品尝火腿的方式一样，唯一您需要的就是搭配好的面包和红酒。贝利密伊比利亚火腿将是您无悔的选择。我们是西班牙唯一被授权向美国出口伊比利亚产品的加工企业。如您对以上说明有任何疑问或需要更多产品相关信息，请随时与我们联系。祝您享用愉快。